안녕하세요 비레베 수다쟁이 연구실입니다 오늘도 미젤로의 니켈 티타늄 옐로 알료는 PY53 로만슈말의 울트라마린 라이트 알료는 PB29 색을 조색하도록 하겠습니다 저는 현재 프랑스에 살고 있는 사람인데요 이곳은 3월이면 카니발 기간이기 때문에 아이들이 변신 복장을 하고 등교를 해도 되는 하루가 있어요 작년까지만 해도 그런 말씀을 안 하던 우리 아드님이 엄마 제 친구들은 다 아이언맨 배트맨 스파이더맨이에요 왜 저만 토토로예요 라고 하더라고요 그래서 음 우리 아들도 많이 컸으니 올해는 히어로로 변신하자 뭐가 되고 싶니 이렇게 물으니까 스파이더맨이래요 그런데 원래 스파이더맨 스트가 빨간색의 이 울트라마린 파란색 아니었던가요? 쇼핑을 하려고 보니까 빨간색의 약간 스틸브루 같은 색이더라고요. 처음에는 짝퉁인가 했다가 찾아보니까 얼마 전에 아니 얼마 전도 아니지 벌써 몇달 됐죠? <웃음> 노웨이홈이라고 개봉을 해서 어 그럼 이번부터 바뀌었구나 했더니 그것도 아니더라고요. 한 2019년에 개봉한 파프롬 홈부터 수트색이 바뀌었던데 이거 혹시 저만 몰랐던 거 아니겠죠? 에고 사실 저도 예전에는 영화도 좋아하고 많이 보고 그랬던 사람인데 애기들 키우고 할 일도 많다 보니까 이렇게 되었네요. 아무튼 예전 스파이더맨 수트의 파란색과 유사한 이 울트라마리는 굉장히 오래전부터 사용된 색 이름인데요. 그 유래는 울트라마리누스라는 라틴어이며 의미는 바다 건너 저 멀리라는 뜻입니다. 이런 의미가 붙는 파란색이 된 원인은 이 울트라마린 색을 만드는 알료의 원산지 때문인데요. 지금도 유럽에서 보면 멀게만 느껴지는 아프가니스탄이 이 울트라마린 알료의 원석, 즉 라피스 라줄리의 원산지입니다. 중세시대 이전부터 알료로 사용된 이 신비한 푸른색 알료가 유럽에 도착하기까지 머나먼 산길과 사막을 지나고 바다를 건너서 도착을 했으니 바다 건너 저 멀리라는 이름의 푸른색으로 불렸던 것이 왠지 이해가 되시죠? 이것은 지극히 저의 생각인데요. 극도로 혹은 극단적으로라는 의미의 적두어인 울트라와 바다색을 뜻하는 마린의 결합 역시 이 색의 시각적인 느낌을 잘 전달하는 이름인 것도 같습니다. 라피스라 줄리, 우리나라에서는 청금석이라고도 부르는 이 원석은 9월의 탄생석이기도 한데요. 중보석인 만큼 값이 비싸서 아주 오래전부터 대체 알료를 개발하기 위한 많은 시도가 있었어요. 그렇게 발견된 알료 중 하나가 앞서 소개한 코발트 블루 알료 PB28이며 그런 이유 때문에 이 알료의 발견 초기에는 울트라마린 코발트라는 이름으로도 상품화되었었다고 하네요. 1802년부터 상용화된 코발트 블루 알료 역시도 가격은 저렴한 편이 아니라 여전히 이 푸른색은 누구에게나 쉽게 사용되지는 못했는데요. 그러던 중 1806년 니콜라 클레먼과 샤블 데조움이라는 화학자가 라피스라 줄리 원석의 구성 성분 중에 알루미늄 실리케이트가 있다는 것을 발견했고 왕립 과학 아카데미는 1813년부터 화학자 루이 니콜라 보길람이 이 부분을 분석하게 하여 그는 라피스 라줄리로 만든 알료와 비슷한 푸른색을 만드는 합성 알료 개발의 가능성을 제시합니다. 또한 1814년에는 보길랑의 제자이자 아직까지도 유리를 생산하는 기업으로 한국에도 있는 쌍고방의 디렉터였던 화학자 타사에흐가 수산화나트륨의 공정 과정에서 푸른색의 침전물을 발견했고 이 견분을 보클랑에게 연구자료로 보내주기도 하였습니다. 
오랜 시간을 거쳐 많은 과학자들의 연구를 통해 울트라마린 합성알료 개발의 가능성이 확실해지자 1824년 프랑스의 국가산업장려회에서는 6000프랑이라는 거액을 상금으로 울트라마린 합성알료 개발 공모전을 개최했는데요. 1826년 리옹 출신의 엔지니어 장바티스트 김해가 합성알료 개발에 성공하였고 2년여간의 검토 후 드디어 상금의 주인공이 되었습니다. 이렇게 발견된 알료가 바로 오늘 조색에 사용하는 PB29예요. 어, 사실 알료 PB29는 보다 일찍이 발견될 수도 있었는데요. 여기에 연관된 인물이 우리에게는 파우스트의 작가로 유명한 괴테입니다. 1776년에서 1778년 괴테는 휴양 목적으로 이탈리아를 여행하고 있었는데요. 그 당시 팔레르모라는 지역에서 있었던 일이라고 합니다. 괴테는 화재로 폐쇄된 석회 가마 외장에서 푸른색을 띠는 유리처럼 보이는 물질이 형성된 것을 발견하고 다음과 같은 기록을 남겼는데요. 우리는 화재 이후에 아주 연한 푸른색에서 점점 진해지며 검은색으로까지 보이는 유리가 흐른 것 같은 부분을 발견했다. 이 부분은 마치 또 다른 광석처럼 얇게 조각이 났는데 탁월한 색감 덕에 교회 장식이나 성단 혹은 묘석의 마감 처리를 할때 라피스 라줄리 대신 사용하고 있었다. 괴테는 뉴턴의 광학이론은 지나치게 수학적이고 기계적이라며 반박을 하기 위해 오랜 기간 연구를 통해 색을 심리적 혹은 미학적 관점으로 이해한 색채론이라는 책까지 집필했는데요. 이렇게 색의 진심이었던 괴테가 이런 발견을 하였음에도 당시의 알료 개발까지는 도달하지 못했던 원인은 무엇이었을까요? 화학을 전공한 장바티스트 김해의 정확한 직업은 화약관리청 공무원이었고 그의 부인은 화가였으며 살고 있던 리옹 역시 르네상스 시절부터 오늘날까지 실크 생산지로 유명해서 일찍이 염료나 표백제의 개발을 위해 화학 분야가 발달한 도시이기도 한데요. 어떤 결과물을 얻기 위해서는 개인의 역량만큼 환경적인 요인도 참 중요한 것 같다는 생각을 하게 되네요. 그나저나 김에 어디서 많이 들어본 것 같지 않나요? 파리의 여행 책자를 보시면 가볼 만한 곳 목록에 김해 박물관이라고 있는데요. 이 김해가 바로 이 PB29의 개발자 김해의 아들 에밀 김해에서 온 것이랍니다. 김해 박물관은 이 에밀 김해의 소장품 중에 아시아권의 예술품을 전시하기 위해 세워진 곳인데요. 어, 유럽에서 가장 큰 동양미술 박물관인 만큼 한국에서 온 예술품도 많이 볼수 있는데 예를 들면 7세기 신라시대 작품인 금동방과 사유상과 고려시대 작품인 수월가늠도 등이 있습니다. 수월가늠도 하니까 생각나는 일화가 있는데요. 예전에 뉴욕에 갔을 때 한두 시간 시간이 비는 와중에 때마침 메트로폴리탄 미술관 근처라 계획이 없던 방문을 한 적이 있었거든요. 그런 계기로 우연히 만날 수 있었던 작품이 이 수월 가능도입니다. 압도감이라는 것이 이런 거구나 를 느낄 만큼 그 존재감이 인상적인 작품이었는데요. 참 신기한 것은 미술관에서 이 그림을 보았을 때 체감적으로 느꼈던 그림의 크기가 거의 미술관 벽면 전체의 높이였었거든요. 그런데 나중에 찾아보니까 세로 113.7cm에 가로 55.3cm 정도의 그림이더라고요. 그렇게 작았었나? 제가 뭘본 거죠? 위대한 작품이란 이런 것일까요? 이 수월 가능도의 대부분은 일본에 유출되어서 한동안 국내에서는 볼 수도 없었던 작품이었는데요. 참고로 130점 정도가 일본에 있고 국내에서는 그나마 최근에 외국에서 구입한 10점 정도만 소장하고 있다고 하네요. 요즘 한참 울진 산불이나 우크라이나 러시아 전쟁 등 우리의 마음을 아프게 하는 소식이 많은데요. 
이번 영상 대본을 작성하면서 소중한 것을 지켜내는 이유에 대해 다시 한번 생각해보게 되었습니다. 조색에 대한 이야기를 해볼까요? 오늘 사용한 보조색은 로만 슈마리라는 폴란드 브랜드의 물감인데요. 울트라마린 라이트라는 이름으로 반투명하고 내광성이 좋은 특징입니다. 로만 슈마리 울트라마린 라이트는 코발트 블루와 육안으로는 굉장히 유사하게 보이는데요. 하지만 PB29가 갖고 있는 웜톤의 색감 때문인지 조색에서는 그 차이점이 뚜렷하게 보였습니다. 상대적으로 채도가 떨어지고 약간 바랜 듯한 느낌의 그린 계열이 만들어졌어요. PB29는 그레뉴리 잘 보이는 알료라 색 분리 현상과 함께 그레뉴리 잘 보였는데요. 어, 그런 현상 때문에 더 바랜 색처럼 보이는지도 모르겠습니다. 오늘의 울트라마린 블루 PB29의 이야기는 여기까지인데요. 재미있으셨나요? 제 이야기가 재미있으셨으면 좋아요와 구독하기 부탁드립니다. 그동안 파란색 알료의 이야기마다 한 번쯤은 거론되었던 라피스 라줄리 도대체 어떤 녀석이길래 하고 궁금하신 분들 계실 텐데요. 다음에는 라피스 라줄리와 조색하는 영상을 보여드리도록 하겠습니다. 기대해주세요. 그럼 영상 봐주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요. 마지막으로 덧칠하고